ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമാണ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തോ അത് പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോ പൗരൻ്റെയും ജീവിതത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏവർക്കും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ ചേർന്ന് വിജയം വരെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള അനവധി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും എന്ന് വേണ്ട ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമയമില്ലാത്ത അതിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത ആർക്കും ഇന്ന് ഒരു ബിരുദ പഠനം നടത്താം അതുമല്ല ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിലോ അതും സാധ്യമാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിലും ഇന്ന് അത് സാധ്യമാണ് കേരള സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സമഗ്രമായ യുവത്വത്തിൻ്റെയും അല്ല യുവത്വം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെയും പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഇപ്പോൾ അനായാസേന നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പണ ചെലവില്ലാതെ സമയം വേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാം അതാണ് എസ് ജി ഒ യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് എൻ ഇത് പൂർണ്ണമായും കേരള സർക്കാർ ഉടമയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യു 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 എസ് ജി ഒ യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ മതി മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് പോലും അതിൻ്റെ റീജിയണൽ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇതിൻ്റെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മീന്ത് മീഞ്ചന്ത കാലിക്കറ്റ് എന്ന പ്രദേശത്താണ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ പുരാതനമായ കാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മീഞ്ചന്ത അവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രമുള്ളത് ഒരു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററുണ്ട് കൺട്രോളറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രായം നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അധികം സാമ്പത്തിക ചെലവ് വഹിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സമീപിക്കാം ഈ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ സമീപിക്കാം എസ് ജി ഒ യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്ന് വേണ്ട വിവിധ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒരുപാട് പി ജി കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധ കോഴ്സുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുക്കുക എന്നെല്ലാം അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അങ്ങനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ യുവാക്കൾക്കും യുവാക്കൾക്കല്ലാത്തവർക്കും പ്രായമായവർക്കും ഏവർക്ക് വേണമോ വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്കൊക്കെ അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ തേടി ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് മീഞ്ചന്തയിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലവനായി അതായത് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാഹുൽ കെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ രാഹുൽ കെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ജമോറിൻസ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് പോലെയുള്ള അനവധി കേരളത്തിലെ കോളേജുകളിൽ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലധികം അധ്യാപന പരിചയമുള്ളൊരു ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ രാഹുൽ കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ ധനതത്വ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടർ ജോലിയിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് എസ് ജി ഒ യുടെ ഡയറക്ടർ ജോലിയിലേക്ക്
ഒരു മികച്ച ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ ചില കോഴ്സുകൾ കൺവെൻഷൽ കോഴ്സുകളാണ് പക്ഷേ പിന്നെ കൺവെൻഷനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ റെഗുലർ കോളേജുകളിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിനാണ് നമുക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എ അറബിക് ബി എ മലയാളം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ഹിന്ദി ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ബി എ സാൻസ്കൃത് അടക്കമുള്ള അഞ്ച് ആ അഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനും എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ മലയാളം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനാണ് ഇപ്പോൾ യു ജി സി നമുക്ക് അംഗീകാരം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു കൺവെൻഷൽ കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് കോഴ്സിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ലെവലിലും രണ്ട് പി ജി ലെവലിലും ഇപ്പോഴും യു ജി സി അംഗീകാരമുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പം യു ജി സി നമുക്ക് അംഗീകാരം തന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും കുറേ പ്രൊപ്പോസൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ബി എ സോഷ്യോളജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എ എക്കണോമിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബി കോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സി എ കോഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ബി എ കോഴ്സ് അതെ 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 ബി ബി എ കോഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ യു ജി സി ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് അംഗീകാരം തന്നിട്ടില്ല നമ്മളതിന് ഒരു അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്കൂൾസിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു ജി സി യുടെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകളും കൊണ്ടു കൂട്ടി വരുന്ന കോഴ്സുകളും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സുകൾ ആ അതെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രം ഒതുക്കി നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ആ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി കോഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാനിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാംസിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ രണ്ട് പി ജി കോഴ്സിനും പ്രവേശനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് യു ജി സി അംഗീകാരവും ഉണ്ട് യു ജി സി അംഗീകാരത്തോടു കൂടി നമ്മളിപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യു ജി സി അംഗീകാരമുള്ള മാത്രം കോഴ്സുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു കോഴ്സുകൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആശ അല്ല ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് അംഗീകാരമുള്ളതാണ് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ കോഴ്സിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ അതെ അതെ നവംബർ പതിനഞ്ച് വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എസ് ജി ഒ യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതെ 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 നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അതെ അതെ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് വി സി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് റീജിയണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഒന്ന് കോഴിക്കോടാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് തലശ്ശേരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് പട്ടാമ്പിയാണ് മൂന്ന് നാലാമത്തത് തൃപ്പുണിത്തറയാണ് അതെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൗത്ത് കേരളയിൽ നമുക്ക് ആ സൗത്ത് കേരളയിൽ പക്ഷേ കൊല്ലം ഒരു സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് ആ അല്ല കൊല്ലത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ആസ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കും അതെ അതെ ആസ്ഥാനം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കിക്കോളും പിന്നെയാണ് തൃപ്പുണിത്തറയുണ്ട് പിന്നെ പട്ടാമ്പി കോഴിക്കോട് തലശ്
ഓൺലൈൻ വന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സബ്മിഷൻ ആയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് മറ്റോ എടുത്ത് ബാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെ വെരിഫിക്കേഷൻ വരണം അതെ അതെ വെരിഫിക്കേഷൻ വരണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറമുള്ള സെൻറ്റർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതെ സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ സെൻറ്ററിൽ വരണം അതേ സമയത്ത് തൃശ്ശൂരോ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സെൻറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് പട്ടാമ്പി അതെ അവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് അതേപോലത്തെ കണ്ണൂർ വയനാട് കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് തലശ്ശേരി ഉള്ള സെൻറ്ററിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സെൻ്റർ ഏത് ജില്ലയിലുള്ള സെൻ്റർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം റീജിയണൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് കൗൺസിലിംഗ് അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയി അത് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അപ്രൂവൽ ആണോ അതല്ല പിന്നെ അപ്രൂവൽ അല്ല അല്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആണ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അപ്രൂവൽ ആണ് അതോടുകൂടി എൻറോൾഡ് ആവും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ ഫീസ് അപ്പം തന്നെ അടയ്ക്കുകയാണോ ഓൺലൈനായിട്ട് പിന്നീട് അടച്ചാൽ മതി ഫീസ് ആദ്യം അടയ്ക്കണം ഓൺലൈൻ തന്നെ അടയ്ക്കണം ഓൺലൈൻ അടച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാം അതെ അപ്രൂവൽ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്രൂവൽ അത് ആദ്യം അഡ്മിഷൻ ഫീസ് പിന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഫീസിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് ഒന്നായിട്ട് അടയ്ക്കണോ അതല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സെമസ്റ്ററാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പക്ഷേ സെക്കൻഡ് സെമ പിന്നെയുള്ള സെമസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കുറവാണ് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ്ങേ വരുള്ളൂ എല്ലാ സെമസ്റ്റേഴ്സിലും അതിലെല്ലാ ഫീസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറവാണ് ആയിരത്തി എഴുപത് രൂപ അടച്ചാൽ മതി അവർക്ക് വിമുക്തപ്പെടാൻ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കത് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ചെയ്യണം നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് സി എസ് ടിയുടെ മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർ ലേണി ലേണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് അവർ പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഡേറ്റ് വരും ആ ഡേറ്റിൽ അവരവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് പ്രിൻ്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അതിന് പുറമേ പി ഡി എഫ് കിട്ടുമോ ഈ ഫോർമാറ്റിലാണ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടല്ല വരിക ഈ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഈ റിസോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം അതെ ഡൗൺലോഡർ പറയുന്നത് അവർക്കൊരു നമുക്കൊരു ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാ റിസോഴ്സും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അത് വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അത് അവർ പിന്നീട് തീരുമാനിച്ച് പറയും പി ഡി എഫ് ആയിരിക്കാം പി ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം അപ്പോൾ അതവർ പറയും ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷനും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണലും ആണ് വരുന്നത് അതായത് പേപ്പറിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ആണോ അതെ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ അസസ്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ റെഗുലർ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസ് വരാം റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പീരിയോഡിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് അതായത് ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു ലേണർ ഡിസൈഡഡ് മോഡല്ല ഒരു സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ
അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാവും അതെ അതെ അത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതെ അതെ എൻ ഇ പി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി ബാക്കി ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്കായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു തീരുമാനമാവണം അതായത് തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല നമുക്ക് തുടക്കാണല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ വർഷം അതെ അതെ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം കൃത്യമായി പഠിച്ച് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ അതിന് ഡിഗ്രി ഡേയോ പി ജി ഡേയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകാരം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് വരാനായിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുക അതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യു ജി സി ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലർ മോഡിൽ ചെയ്താലും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ചെയ്താലും സെയിം വാലിഡിറ്റി ആണെന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ ഇപ്പോൾ യു ജി സി സിയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാലിഡാണ് നമ്മൾ അതെ വാലിഡാണ് യു ജി സി അംഗീകാരമുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പറ്റും സാധ്യമാണ് സാധ്യമാണ് അതിന് അത് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബി എ ബി എ പാസ്സായി സംസ്കൃതം ബി എ പാസ്സായി ആ കുട്ടിക്ക് സംസ്കൃതം ബി എഡിന് മറ്റൊരു റെഗുലർ കോളേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പ് ടീച്ചിങ്ങിന് ഇത് പറ്റില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് യു ജി സിയുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബിഎഡിലേക്കും അവർക്ക് എന്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഐ മീൻ ഈ കോളേജ് ഉള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും എസ് യു ഒയിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയെടുക്കാം അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വലൻസി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക ഇക്വലൻസി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു ഇക്വലൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല പക്ഷെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ഇക്വലൻസി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും പി ജിക്ക് ചേരുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഇപ്പം തുടങ്ങിയുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെയോ കൊച്ചിൻ്റെയോ പോകുമ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറയാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ടി സിയോ ടി സി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇഷ്യൂ റെഗുലർ കോഴ്സ് അല്ലാത്തതിനാലും ടി സി കൊടുക്കും ടി സി എന്തായാലും കൊടുക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും മറ്റു ഡിഗ്രിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അതേ ഗുണനിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ആ അതെ പ്ലസ് ടു എന്തായാലും വേണം പക്ഷെ മാർക്ക് അവിടെ ക്രൈറ്റീരിയൻ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിട്ടുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും ഏജ് ബാറും ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏജ് ബാറില്ല എഴുപതാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കി തരും അപ്പോൾ അവിടെ ഏജ് ബാറില്ല അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷേ
നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ബേസിലായിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് ബേസ് അതായത് ഈ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അധ്യാപകന് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സ്പേർട്സ് ആ അതായത് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജൻ രാഹുൽ സാറിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇനി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉള്ളതായി വിട്ടുപോയതായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പല പ്രചരണങ്ങളുമുണ്ട് അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് പോകേണ്ടി വരും അവിടെ ആസ്ഥാനം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ മതി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റീജിയൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് റീജിയൽ സെൻറ്ററിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാതൃകയാക്കുന്നത് ലോകത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെയോ മറ്റേതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഗ്നോ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് ഓപ്പൺ ഏഷ്യ അതെ ഏഷ്യമായിട്ട് ഇഗ്നോ പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇഗ്നോ ഇപ്പോഴും രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ആ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ള അതേ സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് കോസ് സ്ട്രക്ചർ റെഡിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതെ ലോഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം സിലബസ് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എലക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കോർ കോഴ്സുകളിൽ കോർ കോഴ്സ് നിർബന്ധമാണ് എലക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എലക്റ്റീവ്സിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് പേപ്പർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സുകൾ എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല 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 അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ എന്നാണ് ഈ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് മാൻ ആണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പാരല ലേണിംഗ് പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ യു ജി എസ് സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ തുടരാം അതെ അതെ ഏത് ഏത് പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർന്ന് പഠിക്കാം അതെ അതെ പിന്നീട് വിഷയങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് വരാം അതെ അതെ തീർച്ചയായും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം ഒരു നല്ല കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയൽ സെൻറ്ററിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 എസ് ഡി ഒ യു ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇന്നിൽ വരാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് സബ്മിഷൻ ചെയ്ത ശേഷം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഈ റീജിയൽ സെൻറ്ററിൽ വരാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അതിൻ്റെ ഗുണത്തിലും ക്വാളിഫിക്കേഷനിലും രണ്ടിനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജോലി നേടുക എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് സുസാധ്യമാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എസ് ജി ഒ യു റെഡിയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജാഗരൂകരാണ് അവർ അവർ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ തിരക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയവരും എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ
അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി പ്രൂഫ് കാർഡ് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഐ ഡി പ്രൂഫുമായിട്ട് വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യാറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി സി ഒഴികെ എല്ലാ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നും ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വയ്ക്കുന്നില്ല വയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി ആവശ്യത്തിന് മറ്റും ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഈ ഡ്യൂസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഒറിജിനൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒറിജിനൽ സമർപ്പിക്കും അത് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രിൻറ്റഡ് കോപ്പി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കോപ്പി നമ്മളിവിടെ റീട്ടൈൻ ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജർ അപ്പോൾ അവർക്ക് സൗകര്യ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്പോട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ആകെ അഞ്ച് നിമിഷമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൂരെ രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ മുതലുള്ള നൂറോളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബി എ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും പി ജി ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അഞ്ച് ഭാഷയും രണ്ട് ഭാഷ കോഴ്സ് രാജ്യത്തെ കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് പി ജി കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഏഴ് കോഴ്സുകൾ അഞ്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലും രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലെ കോഴ്സുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സിലബസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ബ്ലെൻഡഡ് മോഡിലാണ് അതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സുകളും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷകൾ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത് മറ്റ് മോഡൽ പരീക്ഷ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലേണ്ട സപ്പോർട്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൽ അതിന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല എങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാക്തീകരണത്തിനും അവരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള പല നടപടികളും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികാരികൾ വളരെയധികം കൃത്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പാഷ സാറും പ്രൊ വൈസ് ചാൻസലറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളും വൈസ്റ്റാറും തുടങ്ങിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസം പതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് തിരക്കാറ് അഡ്മിഷൻ കുറിച്ച് തിരക്കാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജാഗരൂകരായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായം ചേരാൻ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചോ എന്താ പേര് സാബിക് ഏത് കോഴ്സിനാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ ബി എങ്ങനെയാണ് എസ് ജി ഒ ഇവിടെ ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് കോഴ്സിനെ പറ്റി പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഏത് മാധ്യമത്തിൽ നെറ്റിലൂടെ വന്നതാണോ അതല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നതാണോ ഓൺലൈനിലൂടെ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സമയത്തും നെറ്റിൽ കാണുന്നത് വളരെ സുഗമമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തീർത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അതിനുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ സബ്മിഷൻ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ വല്ല റിജക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല 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 ഇല്ലേ വരുന്നുണ്ടോ സൈറ്റ് തുറക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് നല്ല രസാഭമായിട്ട് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓൺലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുണ്ട് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാം എന്താ പേര് ഉസാമ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വരുന്നുണ്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഇത് സൈറ്റ് കൂടെ അറിഞ്ഞതാണ് സൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടു സൈറ്റ് നമ്മൾ ആൾക്കാരുണ്ടായി നോക്കി വെക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ
ഇത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചേരാൻ അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയിക്കും അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരു സന്ദർഭം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വളരെ സുസാധ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രസവാഹമായിട്ട് പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ അവസരോചിതമായി കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ജോലികളും പാർട്ട് ടൈം ജോലികളും പലതും ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനും സ്വന്തമായി ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ മറ്റെന്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഏത് പ്രായത്തിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അറുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാനുള്ള ഔത്സുഖ്യമുണ്ട് അത് സുസാധ്യമാണ് എസ് ഡി ഒ യു നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്